আচ্ছা তোমরা এখানে ভাবে এজ ডিস্টিলেশনের একটা ম্যাথ দেখবো সেটা হচ্ছে যে আমাদের বইতে বই এফ ফিলিপস এ ওয়ান ক্যাথে বই থেকে হচ্ছে যে আমরা অ্যাডাপ্ট করছি কোশ্চেনটা তো কোশ্চেনে হচ্ছে যে এক্সারসাইজ এর ম্যাথ চ্যাপ্টার 9 পিডিএফ এর চ্যাপ্টার 9 ডি 2 প্রবলেম তো এখানে টেবিল 2.7 এর হচ্ছে যে আমাদের ডেটা দেয়া আছে যে মিথানল আর ওয়াটার এর ইকুইলিব্রিয়াম ডেটা তো আমরা একটু কোশ্চেনটা পড়ি উই উইশ টু Use a simple batch still, uh, one equilibrium stage to separate methanol from water. The feed charge to the steel pot, uh, steel pot, 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 আমাদেরকে কি বের করতে বলছে ফাইন দা অ্যামাউন্ট অফ ডিস্টিলেট কালেক্টেড অর্থাৎ জি টোটাল বের করতে বলছে দেন হচ্ছে যে দা অ্যামাউন্ট অফ ম্যাটেরিয়াল লেফট ইন দি স্টিল মানে ডব্লিউ ফাইনাল বের করতে বলছে এরপর আমার এভারেজ কনসেন্ট্রেশন অফ ডিস্টিলেট ডিস্টিলেটের এভারেজ বের করতে বলছে আচ্ছা তো এই করার আগে আমরা হচ্ছে যে রিলি ইকুয়েশন জানি রিলি ইকুয়েশনটা কি জানি যে লন W final divided by F is equal to minus X F or you cannot say X W final 1 by X D minus X W D W okay so J to a mother of the X W final I'm Rajani X F I'm Rajani to X D I'm Rajani now আর এখানে আমার ডাব্লিউ ফাইনাল জানি না তো আমার দুইটা আনব তো আমরা তো এই ইকুয়েশনটা সলভ করার জন্য আমরা কিভাবে করছিলাম যে ব্যাপার লিকুইড ইকুইলিব্রিয়াম ডাটা থাকবে তো ব্যাপার লিকুইড ইকুইলিব্রিয়ামে এক্স ডাব্লিউ ডাটা তো ধরো এই সেটা হচ্ছে আমার এক্স এর ডাটা আর এই এক্স ডি সেটা হচ্ছে আমার ওয়াই এর ডাটা তো সেখান থেকে আমি 1 মাইনাস এক্স ডি মাইনাস এক্স ডাব্লিউ ডাটা পাবো এটা আর ভার্সেস এটা যদি আমি গ্রাফ আঁকি তারপরে আমি হচ্ছে যে একটা গ্রাফ পাবো তো এইরকম গ্রাফ থেকে আমি হচ্ছে যে এরিয়া আন্ডার দা কার্ভ বের করতে পারবো ওকে তো এটা হচ্ছে যে আমার এক্স ডাব্লিউ আর এফ আর এটা হচ্ছে যে আমার এক্স এফ তো আমি যদি এটা গ্রাফটা আঁকি আর কি আমি হচ্ছে এক্সেল শিটে এই ডাটাটা হচ্ছে যে আমি নিয়ে রাখছি আমার সুবিধার্থে ভিডিও করার সুবিধার্থে তো দেখো এটা হচ্ছে যে আমার এক্স এর ডাটা আচ্ছা তো এখানে আমি ডাটাটা নিয়ে রাখছি সেখানে ডাটাটা নিয়ে রাখছি তো এই ক্ষেত্রে আমি কি এক্স এর ডাটা নিলাম এখান থেকে যে মিথানো লিকুইড এর ডাটা তারপরে ওয়াই এর ডাটা নিলাম সেই ক্ষেত্রে আমি হচ্ছে যে আঁকলাম তো এই ক্ষেত্রে আমি হচ্ছে যে এবার হচ্ছে যে ওয়ান বাই ওয়াই এক্স আমার এখানে ফিড আছে কত ফিড হচ্ছে যে আমার জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ওকে আমি যদি কার্ভ ড্র করি ভাইয়া আমার জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ধরো এটা আর এটা হচ্ছে যে আমার জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ অর্থাৎ আমার এতটুকু মানে আমার ড্র কার্ভ যদি থাকে তাহলে আমার এতটুকু এরিয়া আমার দরকার আছে তাই না তো এতটুকুর ওয়াই এর বেলো আমার দরকার তাই তো তাহলে আমি কি করতে পারি আমি কার্ভটা আঁকবো এতটুকু ওয়াই এর বেলো আমার দরকার হ্যাঁ এই ওয়ান বাই এক্স ডি মাইনাস এই এক্স ডাব্লিউ ভ্যালু গুলো আমি পেয়ে যাব তাহলে আমি খুব ইজিলি সলভ করে ফেলতে পারবো তাহলে আমি আবার কার্ড পেয়ে গেছি দেখো কার্ড পেয়ে গেছি তো এখানে আমি একটু ফরমেটিং করে নিই কার্ডটা করে নিলাম জিরো পয়েন্ট ওয়ান করে করে আগাচ্ছি তারপরে আমি এই জায়গাতে আমার হচ্ছে যে দরকার কি 
আবার দেখি তো এখন দেখো আমার এই কার্ভটা যদি আমি একটু বড় করি তো কার্ভটা আমি এখানে নিয়ে আসছি কার্ভটা আমি এখানে নিয়ে আসছি তো এখানে আমি দেখি এখন দেখো আমার দরকার হচ্ছে যে দেখো আমি ধরো জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ভ্যালুটা হচ্ছে যে এইটা তো এইটা আমার জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ওকে এটা হচ্ছে আমার জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আর এটা হচ্ছে যে আমার জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ ওকে তো আমার এরিয়া কতটুকু এতটুকু তাই না এতটুকু এখন আমি তো জানি ভাইয়া সিমসন রুল ইউজ করলে আমি হচ্ছে যে খুব ইজিলি এরিয়াটা পাওয়া যাবে তাই না এখন সিমসন রুল কি বলে আমার সিমস রুল আগের ভিডিওতে আমি শিখেছি সিমসন রুল কি বলে তো আমার সিমসন রুল লাগবে হচ্ছে যে আমার সিমসন রুল অনুযায়ী লাগবে যে আমি যদি বি আর এ থাকে আমার হচ্ছে যে মাস্কানের কম্পোজেন্টটা লাগবে তাই না তাদের এই যে জিরো মানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ পাইলাম জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পাইলাম তাহলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ প্লাস জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ বাই টু তার ফাংশনের ভ্যালুটা আমার লাগবে না এফ অফ এক্স তার ভ্যালুটা লাগবে না এখন দেখো তো আমি এই জায়গা থেকে আমি যদি ভ্যালুগুলো বের করে নিই আমি যদি তুমি এখান থেকে তুমি হচ্ছে যে ওয়াইয়ের ভ্যালুটা পাওয়া যাবা এটা হচ্ছে অলমোস্ট ফোর জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ এর জন্য ফোর জিরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ এর জন্য কতটুকু এই জিরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ এর জন্য এই ছয় পাঁচের চেয়ে একটু বেশি মানে ছয় ধরো তোমরা ক্যাল মানে গ্রাফ তো গ্রাফ তো তোমরা হচ্ছে যে একদম একুরেটলি আঁকবা তখন তোমরা হচ্ছে স্কেল বসায় বসায় দেখতে পারবা জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এর জন্য দেখো জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এর জন্য সেভেন পয়েন্ট ফাইভ আসবে আর কি তো এখন তুমি হচ্ছে যে ক্যালকুলেশন করো না আমরা সিম্পসন রুল কি জানি যে যদি তোমার মাইনাস সরি এক্স ডাব্লিউ ফাইনাল বাই এক্স এফ ওয়ান মাইনাস এক্স ডি মাইনাস এক্স ডাব্লিউ ডি ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু কি এক্স এফ মাইনাস এক্স ডাব্লিউ ফাইনাল বাই সিক্স তোমার এফ অফ এক্স ডাব্লিউ এফ প্লাস ফোর ইন্টু এই দুইটার হচ্ছে যে যোগ ফুলের সমষ্টি দুই দ্বারা ভাগ করতে হবে কত এই যে আলটিমেটলি এরিয়া পায় গেল এরিয়া মানে কি ওই যে ইকুয়েশনের তাহলে লন ডাব্লিউ ফাইনাল ডিভাইডেড বাই এফ ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ওই যে এরিয়া তো মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সেভেন সেভেন তার মানে ডাব্লিউ ফাইনাল ইজ ইকুয়াল টু এফ ইন্টু ই টু দি পাওয়ার ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সেভেন সেভেন তো এক্ষেত্রে তোমার এফ এর মান তুমি জানো একশো তো একশো ইন্টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সেভেন সেভেন ইজ ইকুয়াল টু তিরিশ দশমিক এইট টু মোলস তো এখান থেকে ডি টোটাল কত আসবে ডি টোটাল হচ্ছে যে এফ মাইনাস ডাব্লিউ দ্যাট মিন্স তোমার আসবে হচ্ছে তোমার এক্স ডি এভারেজ কতটুকু পেয়ে যাবা এফ এক্স এফ মাইনাস ডাব্লিউ ফাইনাল মাইনাস সরি ইন্টু এক্স ডাব্লিউ ফাইনাল ডিভাইডেড বাই ডি তোমার এখানে তুমি বেলু যদি বসে চাও জিরো পয়েন্ট এইট থ্রি নাইন আসবে তো আমাদের অঙ্ক এখানেই শেষ কিন্তু একটা জিনিস টোটকা দেখি শিখাই দিতেছি টোটকা টোটকা ফর দেখ তোমার হচ্ছে যে তোমার এখানে আমি কি তোমার ডিজায়ার ফাইনাল বোটম কনসেন্ট্রেশনটা দেয়া ছিল মানে তোমার এই এক্স ডাব্লিউ ফাইনালটা দেয়া ছিল আচ্ছা তোমাকে যদি এক্স ডি এভারেজ দিয়ে দিত ভাইয়া এখানে এক্স ডি এভারেজটা দিয়ে দিত সামথিং লাইক জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ তো এক্স ডাব্লিউ ফাইনালটা যদি তোমার বের করতে হতো 
তখন তুমি কি করতা তো তখন কি করতা আমি টোটকাটা শিখাই দিই এটা হচ্ছে যে অনেক অঙ্ক করার পরে এই জিনিসটা আমি বুঝতে পারছি যে এক্সটি এভারেজ তোমার দেয়া আছে জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ তখন তুমি সেম প্রসিডিউর সব করতা বাট তুমি একটা এক্স ডাব্লিউ ফাইনাল এজিউম করো ওকে তুমি এক্স ডাব্লিউ ফাইনাল এজিউম করো যে কোনো একটা এজিউম করে নাও মানে এফ তো তুমি তো এক্স এফ জানো সামথিং লাইক দ্যাট তুমি এক্স এফ এর কম একটা এজিউম করে নাও অবশ্যই তোমার এক্স এফ এর চেয়ে কম হবে এক্স ডাব্লিউ ফাইনাল হ্যাঁ দেন তুমি এরিয়া বের করো এরিয়া একটা বক্স এরিয়া বের করতে পারো রেলি ইকুয়েশনের মাধ্যমে সিমসনের মাধ্যমে দেন ডাব্লিউ ফাইনাল বের করো ডাব্লিউ ফাইনাল বের করার পরে ডি টোটাল বের করো ডি টোটাল ক্যালকুলেশন করার পরে তুমি এক্স ডি এভারেজ ভ্যালুটা বের করো এখন এই এক্স ডি এভারেজ যদি এই এক্স ডি এভারেজ এর সমান হয় তাইলে তোমার এক্স ডাব্লিউ ফাইনাল ঠিক আছে যদি সমান না হয় তখন কি করবা তুমি দেখো এক্স ডি এভারেজ যদি তোমার এই তোমার যে এক্স ডি এভারেজ কোয়েশ্চেন দেয়া আছে তার চেয়ে ছোট হয় তোমার এক্স ডি এভারেজ চার চেয়ে যদি ছোট হয় তাহলে তুমি এক্স ডাব্লিউ ফাইনালটা ছোট নিছো এক্স ডাব্লিউ ফাইনালটা এর থেকে বড় নাও তোমার এক্স ডি এভারেজ রেজাল্টটা যদি তোমার এক্স ডি এভারেজ রেজাল্টটা যদি বেশি আসে তার মানে তুমি এক্স ডি এক্স ডাব্লিউ ফাইনালটা বেশি নিছো তুমি যেইটা এক্স ডাব্লিউ ফাইনাল নিছিল তার চেয়ে তুমি কম নাও আশা করি ব্যাপারটা বুঝেতে পারছি যে কিভাবে আমি ইটারেশনটা করব হ্যাঁ আমি আরেকবার বলতেছি যে আমার এক্স ডি এভারেজ ক্যালকুলেটেড এক্স ডি এভারেজ যদি আমার দেয়া গিভেন এক্স ডি এভারেজ এর চেয়ে বড় হয় তাহলে আমি এক্স ডাব্লিউ ফাইনাল নেক্সট ইটারেশনে ছোট নিব ওকে আর এক্স ডি এভারেজ যদি ছোট আসে এক্স ডাব্লিউ ফাইনালটা বাড়ায় নিব ওকে তুমি এরকম একটা অঙ্ক আমি করাই দিচ্ছি সমস্যা নেই বাট এই কনসেপ্টটা জাস্ট একটু মনে রাখো এই জিনিসটা আমি অনেক অঙ্ক করার পরে আমি বুঝতে পারছি যে এই জিনিসটা এরকম হইতেছে 